Was geht, was geht, Leute, der Fluffy hier. Heute zeige ich euch, wie ich äh, mein Quad für den Winter vorbereite. Ich habe hier mein Quad und da hinten ist eine Pitbike. Darüber werde ich auch äh, noch ein Video machen. Und wir sind schon angekommen. So, ich würde mal sagen, wie legen los. Ich bin jetzt hier nur erst eine Hunde. Ich mache hier mal so ein bisschen drauf. Ihr habt das wahrscheinlich schon in meinem zweiten Video, glaube ich, gesehen. Ich spüre das immer schön ein. Ich lasse es dann kurz einwirken, so 15 Minuten. Ich mache es so überall. Quad ist voll mit S100. Jetzt lassen wir das kurz 10 bis 15 Minuten einwirken und währenddessen tue ich die Kajo machen. Wo ich angefangen habe, ich habe den Luftfilter abgedeckt mit ähm, so einer Plastiktüte, weil es darf kein Wasser auf dem Luftfilter drauf kommen, soweit ich äh, gehört habe. Viel Probleme vermeiden, also lieber kurz abdecken. Und die Kajo ist jetzt auch fertig. Jetzt warten wir kurz und danach können wir beide Quads abspritzen mit Wasser. Dann machen wir gleich die Kette. Ich mache das immer so überall. Ganzen Fett erstmal runter. Jetzt machen wir weiter mit unserer Kajo. Kettenreiniger ist schon fast leer, weil ich benutze immer sehr, sehr viel. Jetzt Münze rein. Die Babys sind jetzt sauber. Richtig geil. Mix. <lacht> Super. Perfekt geil. Hier auch. Sehr sauber. Das Ding glänzt jetzt. Bin sehr, sehr zufrieden. Jetzt werden die verladen. Bühne. So machen. Fuck. Ich habe einen Bremsreiniger hier vergessen. Schön gewaschen, aber keine Batterie. Deswegen werde ich abgeschleppt jetzt. Oh mein Gott. Und jetzt der Raptor ist dran. Jetzt machen wir noch schnell die Kette. Bam. Einfach gut so überall.
Top war die sauber, glänzt alles. Geil, geil. <lacht> wichtig unsere Pflegeprodukte nicht vergessen <lacht> sie freuen zu machen bam perfekt alles sauber passt Tür zu machen und weiterfahren und wir sind hier wieder zurück und ja das Quad kommt nicht in die Garage weil die Raptor geht nicht an meine Raptor geht nicht an, die Pitbike geht nicht an, ne? weil ich dachte mir, komm, vielleicht kann ich mit meiner Pitbike das Quad hoch erzielen. Ne, hat es nicht geklappt. Die ging vorhin an, habe ich geschafft, mein Quad hochzuschleppen und jetzt geht die nicht an. Gar nicht. Die ist tot. Ja, was kann man machen? Nichts kann man machen. Jetzt warte ich, äh, kommt meine Mutter mit meinem Auto, dann schleppen wir das Quad in die Garage und jetzt ist meine Mutter angekommen. Wir werden abgeschleppt. Okay, jetzt kurz die Ketten einfetten von unserer Pitbike. Jetzt die 2014er Raptor ist dran. Gebt euch mal bitte die Felgen, wie geil die glänzen. Okay. Jetzt ist mein Quad dran. Was ich zuletzt mache, ich habe so eine Hebebühne, kann man das nennen. Ich mache die Quads hoch, weil mir wurde gesagt, ähm, das ist dann nicht gut für die Reifen. Ne? Wenn die über längere Zeit stehen, dann werden die hier so platt. Und dann habe ich mir so eine Hebebühne gekauft. Und hier stehen alle vier Babys. Jetzt kommt noch so eine Plane drauf, ne, damit äh, kein Staub äh, drauf kommt. Und dass die schön bleiben bis nächstes Jahr. Die drei Maschinen sind jetzt komplett abgedeckt. Die fällt nur noch. Äh, dafür haben wir noch eine Plane zu Hause. Die habe ich leider nicht dabei. Jetzt habt ihr gesehen, wie ich mein Quad am liebsten ein Winter. Ähm, natürlich kommt noch ein Service dazu. Manche äh, machen das äh, am Saisonende. Ich mache das am Anfang, wenn die Saison wieder anfängt. Ähm, immer so ein paar Wochen davor. Aber wie gesagt, jeder macht es so, wie er es am besten mag oder wie er am besten Zeit hat. Ich habe dann, wie ihr gesehen habt, Quad sauber gemacht, abgetrocknet, dann äh, Kette eingefettet und dann schön äh, abgedeckt damit kein Staub drauf kommt. Wie gesagt, das ist meine Art, ähm, so wie ich, wie ich das persönlich mag. Ihr könnt mir gerne runterschreiben in die Kommentare, wie ihr eure Quads oder Motorräder äh, einwintert. Das würde mich auch äh, mal interessieren, weil vielleicht habe ich ein paar Sachen vergessen oder vielleicht habt ihr Tipps für mich und eure Meinung würde mich echt interessieren. Also es wäre echt cool, wenn ihr mir da kurz eure Meinung, oder Feedback ähm, runterschreibt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr genauso viel Spaß hattet. Ihr könnt es gerne mit euren Freunden teilen. Und Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.